vous êtes partenaire d'un club de hand qui continue de vivre. Vous, bah, vous suivez ça euh, soit par écran interposé. Bah, nous, on a fait mieux. Regardez, on s'est rassemblé avec euh, un jeune président. Enfin, il est un tout petit peu plus âgé que son club, Christophe Vichaud. Bonsoir. Euh, on, on va dire tu ce soir. Ça sera beaucoup mieux. Bonsoir, Christophe. Content d'être là ce soir, dans cette salle, dans ce palais des sports ben ça, ça fait du bien, mais euh, enfin, on l'aime ce palais, mais on l'aime rempli. Là, voilà, on prend, on prend l'habitude de, de le voir vide, mais en tout cas, ça fait, ça fait plaisir. Les, les partenaires et les supporters sont là, donc euh, c'est parfait. Non, on ne s'habitue jamais au vide et c'est pour ça qu'on a rempli cette euh, salle. Alors, pas de défense en zone, on devrait être bien ce soir avec euh, bah, un partenaire historique du club. Ça fait quand même plus d'une décennie que Groupama accompagne le club de, de Besançon. On aura tout à l'heure un invité, mais euh, allez, hors norme. Euh, C'est quelqu'un qui s'est imposé deux fois sur Paris-Roubaix, qui a eu une carrière très riche aux côtés de gens comme Laurent Fignon, comme Bernard Rino, Cyril Guimard. C'est le manager, manager général de Groupama FDJ. C'est Marc Madiot, mais auparavant, on aura aussi avec nous euh, deux hommes redoutables de groupe AMA, ils ne sont pas tendus, non, ça va Laurent Courtois avec nous. Il va prendre son petit micro juste pour, pour être sûr que... Bonsoir, président. Ah, il faut dire président aussi. Il y a encore un président. Ça va, Laurent Bonsoir, ça va très bien, merci. Et à côté de toi, parce qu'on a dit, c'est le tu à l'anglais ce soir pour donner de la convivialité et un petit peu plus de liens, parce que c'est important pour faire vivre le club. Jérôme Hoff. Jérôme. On prononce off, c'est plus facile. Off Oui. Ah, mais off. Alors, oui. tout ce qu'il va se dire ce soir, c'est si off. Tu veux, si tu veux, C'est ça. Problème. On enregistre. De toute façon, vous, partenaire du club, vous savez qu'on va se dire les choses. On va essayer de faire vivre ce club au-delà d'une saison. Là, je vais me retourner. 50 vers... ans que l'ESB, le, puisqu'il y, y a 50 ans, c'était le nom, c'était l'entente sportive byzantine. Il y a 50 ans, il y a une, une poignée d'hommes qui a, qui a lancé ce, ce projet. Et puis, euh, puis d'année en année, de décennie en décennie. On s'est repassé le, le relais pour, euh, pour être là aujourd'hui euh, en Pro League, euh, dans, un, dans un club où, où il fait bon vivre, la preuve. J ai, j ai, Jérôme et tous nos, nos partenaires en sont la preuve vivante. Et c'est vrai que c'est une année un petit peu particulière pour, pour ces 50 ans, dans vivre, vivre euh, ce qu'on vit aujourd'hui. Euh, c'est quoi des... ces jaunes soleil C'est l'or de demain euh, Pourquoi non, ce, cette couleur bien flashy C'est l'orange, c'est simplement, simplement les les premières couleurs, puisque les premières couleurs du club, c'était orange et noir. Et on a voulu rendre, rendre hommage aux, aux premiers dirigeants, aux premiers hommes qui ont, qui ont lancé ce club. Et, euh, enfin, voilà. et puis, on, le club a longtemps joué en orange et noir. Et puis, au fil, au fil des années, on a joué en rouge, on a joué en blanc. Euh, maintenant, on joue, on joue en bleu. Donc, il était important pour nous de, de marquer cette, euh, cette fidélité et puis ce, ce passage de témoin et puis rendre hommage, rendre hommage à nos anciens parce que enfin, nos anciens, ce n'est pas péjoratif quand, quand je dis ça, mais rendre hommage à, à ces gens qui, euh, grâce à qui on est là aujourd'hui. Et puis, il faut des partenaires. Euh, c'est quoi le lien Alors, ce webinaire est là pour justement renforcer ce, ce lien, euh, mais c'est important de, de s'engager comme ça et que des, des partenaires privés viennent aider le, le club une fois encore, c'est vital et vous avez parlé des bénévoles, enfin tu as parlé des bénévoles, il le, n'y le, a, a, sans, sans, a pas de club sans bénévolat, ça c'est une, une la palissade, mais c'est bien de le préciser. Évidemment, je vais me tourner maintenant. Alors, pour moi, je n'aime pas la notion de gros partenaires, de petits partenaires. Il y a des partenaires, alors à plus ou moins grande échelle, devant votre écran, vous savez combien vous investissez pour ce club du, du GBDH on va commencer par, par toi, Laurent Courtois, Groupama, euh, président de Caisse Locale. Alors là, président, tout de suite, ça en jette, on va quand même se tutoyer. Euh, pas de souci, on peut se tutoyer. On aimerait <rire> comprendre le grand public, ne c'est pas forcé. Alors, Groupama, on connaît, on connaît. Tout, qui ne connaît pas Cerise, par exemple <rire> Tout le monde connaît Cerise. Mais le, le but d'une caisse locale, ça, ça correspond à quoi donc, bah, moi, je suis président de la Caisse locale de Besançon. Donc, euh, si, donc pareil, comme tu sais, bah, je ne suis pas que président, j'ai une autre activité à côté. Donc, je suis un assuré Groupama. Donc aujourd'hui, euh, je suis président de la caisse de Besançon. C'est une caisse qui regroupe 3600 sociétaires, un petit peu plus, qui génère un peu plus, presque 5 millions, on va arrondir 4 825 000 de chiffre d'affaires. Et on est présent sur 25 communes autour de Besançon. Euh, donc en fait, la caisse locale, c'est l'échelon qui est géré euh, avec tous les sociétaires. On est neuf administrateurs et on prend des décisions qu'on fait remonter en caisse régionale. Euh, donc là, on fait remonter toutes les informations qu'on a du terrain, des sociétaires qu'on rencontre lors de nos assemblées générales, lors euh, de nos soirées prévention, 
ou lors de soirées comme ici, euh, quand on vient assister au match, qu'on rencontre des sociétés. Alors justement, et... on va faire le lien entre le monde de l'entreprise et le monde du sport. Quand on est euh, comme ça, on travaille sur les assurances, sur les, 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 la mutuelle. Euh, ça représente quoi un partenariat avec un club sportif C'est quoi C'est de, de vendre du rêve aux sociétaires C'est de se faire plaisir C'est d'accompagner parce qu'on sait que c'est un rôle sociétal aussi alors, tout à fait, il y a un rôle sociétal. Donc, nous, aujourd'hui, ce qui est important, c'est dans le sport, on retrouve un peu les valeurs de Groupama, donc les valeurs de proximité, les valeurs d'échange, les valeurs de convivialité, euh, les valeurs de proximité aussi, surtout, puisque après, c'est un club qui est local, euh, qui est présent. Donc, nous, on est à peu près euh, depuis plus de 15 ans, cette fois, euh, qu'on est partenaire du club. On était partenaire de l'ESBM avant, donc du GBDH aujourd'hui. Donc, c'est très important pour nous d'être sur le territoire avec un club qui a 50 ans cette année. On va élargir le débat et on va élargir le groupe Ama. Euh, pas besoin de moi pour le faire, mais euh, c'est Jérôme Hauf qui s'occupe de ce rayonnement déjà au niveau départemental, au niveau de la région. Bah, tout à fait. En fait, euh, bah, groupe Ama Grand Est, en, en quelques mots, bah, c'est euh, 1500 collaborateurs, 3200 élus. Comme Laurent l'a dit tout à l'heure, ça représente 617 millions d'euros. Et si je reviens... Euh, sur le département du Doubs, en fait, on est euh, 58 collaborateurs, donc essentiellement des commerciaux, euh, donc, euh, qui sont là au service des clients. On a un réseau commercial qui est aujourd'hui euh, certifié. Hein, on, a, on, on est ISO, euh, ISO 9001, pour reprendre le terme, ben, je dirais plutôt euh, Veritas. Hein. Euh, et puis, euh, donc voilà, on est, on, moi, j'attache beaucoup d'importance euh, au local et ce type de partenariat, donc on est là sur un club professionnel. Donc, ce type de partenariat, en fait, il est décomposé en, en trois parties. Il y a une partie qui est, qui est faite par, euh, par donc la caisse régionale, Strasbourg, le siège, et, mais le siège ne fera rien sans le local, en fait. Euh, donc, si, c'est quand même le, le local qui, au départ, euh, dit, enfin, dit vers où on, on souhaite mettre euh, ben, notre, notre contribution. Bonsoir, Marc Madio. Bonsoir. Bonsoir. En tous les cas, ravi de t'accueillir, euh, Marc Madio, parce que tu fais partie… Euh, des grandes gueules du sport français, mais sous des, des grandes figures du sport français. Qu'est-ce que tu préfères euh, qu'on retienne de toi, d'ailleurs, à ce niveau-là La passion. Oui, c'est un mot que, bah, qui semble te, te suivre depuis que tu as été coureur. Tes victoires dans Paris-Roubaix, d'avoir côtoyé des gens comme Cyril Guimard, Bernard Hinault, le, le regretté Laurent Fignon. Euh, tu as toujours été animé par la passion. Tu n'as jamais voulu renoncer à, à ce monde du vélo bah moi, euh, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, euh, j'ai eu la vocation d'être coureur comme on a la vocation d'être curé. Enfin, C'est ma façon à moi de voir les choses. Et euh, dans la dernière partie de ma carrière, je me suis projeté sur euh, l'idée de créer une équipe euh, en partant d'une feuille blanche. Alors C'est pareil, c'était euh, un rêve quelque part, parce que j'avais une chance sur un million peut-être d'y parvenir. Et euh, néanmoins, j'y suis parvenu. Et... Euh, je pense que le fait de croire en ce qu'on fait est déterminant pour parvenir à un résultat. Si on ne croit pas en son projet, on a peu de chances de le mener à bien. Donc, euh, comme m'a dit un des dirigeants de la Française des Jeux à l'époque, il y a 25 ans, m'a dit on ne savait pas si tu allais être bon, mais on a une chose qu'on avait compris, c'est que tu avais envie. Donc, c'est quelque chose que j'ai retenu et que je conserve en toute période, en tout instant, en toute prise de décision. Il faut avoir envie de ce qu'on fait. Si on n'a pas envie, on ne peut pas parvenir à, à, à de grands résultats. À, après, il faut essayer de réunir les ingrédients qui permettent d'aller chercher le résultat. Mais ce qu'il faut d'abord, c'est avoir l'envie. Ce qui est assez extraordinaire, ce soir, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui nous, qui nous suivent, qui sont partenaires, bien évidemment, de ce club de, de handball de Besançon. Euh, cette passion, mais comment tu as pu la transformer Est-ce qu'on va parler ce soir de la crise sanitaire actuelle, de formation, de partenariat, de management euh, On n'est pas formé à devenir patron d'une équipe cycliste non, effectivement, euh, je me suis formé, si je puis dire, sur le terrain, euh, les mains dans le cambouis. Moi, j'ai commencé comme coureur, mais déjà, euh, je crois que le fait d'être sportif de haut niveau et de se retrouver confronté à soi-même euh, en permanence est une bonne, euh, est une bonne école. Ensuite, euh, j'ai eu la chance de, euh, de faire un peu de radio et de télévision en tant que consultant. Donc, j'ai abordé euh, le, le, le côté euh, médiatique des choses, euh, le, le temps de parole, l'utilisation de la parole. Et c'est aussi des éléments déterminants quand on veut convaincre des gens de, de nous suivre. Donc, euh, tout cela, ça permet euh, de s'éduquer, de se former euh, et euh, d'avoir un, un bagage qui s'étoffe au fil du temps. Alors, je suis sûrement différent de ce que j'étais euh, quand j'ai arrêté de courir pour monter une équipe. Euh, j'ai un peu plus de, de vécu, d'expérience. Euh, le monde change, les, le monde sportif change. L'évolution d'une équipe de sport change aussi avec le temps. Donc, euh, 
une des qualités qu'on doit avoir, c'est aussi de s'adapter à de nouvelles situations, s'adapter au monde qui bouge et qui change, et qui change extrêmement vite dans le milieu du sport. Donc, il faut être en permanence, euh, en éveil, observer, regarder, retenir ce qui est intéressant, parfois se tromper, parce qu'on peut, on peut partir dans des directions et faire fausse route, mais ce qu'il faut, c'est surtout reprendre le, le chemin idéal pour le devenir de l'équipe le plus vite possible. Marc, tu parles d'un monde qui bouge et qui change. Malheureusement, ça fait un an qu'il ne qu bouge pas, si ce n'est que le sport pro continue. Comment l'équipe Groupama FDJ s'adapte à cette situation sanitaire Déjà sur la, la logistique, ça doit être assez infernal à organiser. Alors, euh, moi, je vais refaire un tout petit peu d'histoire. Euh, on, va, on va revenir un an en arrière, un peu à la même époque, où euh, en fait, euh, du, presque du jour au lendemain, on se retrouvait dans un trou noir. Et quand on est dans le noir, on cherche l'interrupteur pour essayer de rallumer la lumière parce que euh, le noir euh, fait peur, le vide euh, attire et euh, on n'a pas envie de se laisser emporter et embarquer. Donc, euh, l'objectif, euh, ça a tout de suite été de rassurer. Et euh, on a eu beaucoup de chance parce qu'au sein de l'équipe, euh, Groupama et FDJ, euh, d'une seule voix, se sont exprimés en nous, en nous disant « Ne vous inquiétez pas, nous sommes là et nous restons à vos côtés. » Ça, c'était le premier message, mais qui est aussi déterminant euh, comme dans la vie d'une entreprise, euh, quand on vous dit euh, ne, vous inquiétez, ne vous inquiétez pas, nous sommes là, c'est déjà quelque chose qui euh, a tendance à plutôt rassurer. Euh, c'est une première réponse finalement aux interrogations. Une première réponse. Ensuite, la deuxième réponse, ça a été de transmettre ce message euh, à l'ensemble de l'équipe. Et ensuite, ça a été de vite se projeter sur comment on allait euh, euh, occuper le temps et comment on allait se mettre en situation de redémarrer. Parce que pour moi, le, 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 le point essentiel par rapport à, à notamment à, au, au premier confinement, c'était de vite se remettre en situation de redémarrage. On ne savait pas pour combien de temps on allait être en, en confinement. Donc, la première chose, ça a été de gérer le temps euh, du début du confinement pour permettre à chacun de se stabiliser. Se stabiliser physiquement, se stabiliser moralement, se stabiliser économiquement. Donc ça, ça a été euh, la, la, la première période de, de remise à plat des choses au sein de l'équipe. C'est par exemple, moi, je me suis attaché à appeler ch chacun des membres de l'équipe, c'est-à-dire une centaine de personnes. J'ai appelé chaque personne individuellement pendant quelques secondes ou quelques minutes pour juste les rassurer et transmettre le message justement de Groupama et FDJ qui allait dans le sens de la sérénité et de la tranquillité. Ensuite, dans ce un peu... Marc, ce qui est, oui. ce qui est important, c'est que ce n'est pas que Thibaut Pinot l'équipe, ça va de tout en haut à tout en bas, et c'est ça que tu as voulu soigner, le parer au plus pressé, c'était ça, s'adresser à tout le monde vraiment S'adresser à tout le monde, aussi bien aux coureurs qu'aux mécaniciens, qu'aux assistants, qu'aux secrétaires, qu'aux directeurs sportifs, qu'aux entraîneurs, à toute, toute personne qui était attachée euh, le plus près possible de l'équipe, qui pouvait jouer un rôle dans le redémarrage. Donc moi, je me suis attaché à cette tâche pendant les, les, les premiers jours et les premières semaines du, confi du premier confinement à rassurer individuellement chaque membre de l'équipe. Alors heureusement, on n'était pas des centaines, mais on était quand même une centaine. Mais j'ai fait ce, ce travail. Et ensuite, au sein de l'équipe, on s'est répartis par groupe. C'est-à-dire que chaque membre décideur au sein de l'équipe avait un pool de, de membres à rassurer et à maintenir en contact. Donc ça, ça a été la, la, la première chose que l'on a mis en place au sein de l'équipe. On s'est réparti l'ensemble des membres de, du groupe pour pouvoir intervenir chacun à intervalles très réguliers. Chaque semaine, chacun avait son pool de, de, de personnes à contacter pour entretenir euh, les messages et euh, préparer la remise en, en place de l'équipe. C'est ce qu'on a fait au sein du COMEX, alors avec la structure dirigeante, aussi en, en connexion avec Groupama et FDJ pour toutes les parties administratives et de mise en place, notamment par exemple du chômage partiel pour ce qui concernait les coureurs ou l'encadrement, etc., etc. Et aussi, euh, d'un autre côté, c'était mener à bien les débats et les discussions avec les instances, que ce soit le ministère ou l'Union cycliste internationale, pour déjà se projeter le plus vite possible et le mieux possible dans la reprise d'activité. Alors, on ne savait pas pour combien de temps on en avait, parce que bien évidemment, on était dans la même situation que chacun des, des, des Français, mais il fallait se mettre en situation de redémarrage et euh, occuper euh, le temps et l'espace pour permettre à chacun de vivre cette période le mieux possible, en ayant le moins de séquelles possible au moment du redémarrage. Et comment refixer ou en tous les cas maintenir le cap au niveau des objectifs sportifs que Je crois qu'on est à 78 podiums, victoires sur, sur l'année 2020. Comment on, on garde la flamme Est-ce qu'il euh, y a des systèmes euh, D Il y a des petits secrets de fabrication Non, on a, on, on a pas mal échangé entre nous. On a déjà commencé par dire à tout le monde stop, on fait un, un vrai stop. 
puisqu'on est confiné et que de toute façon, on n'a pas trop le choix, euh, c'est euh, repos total. Donc, on a mis euh, notamment les coureurs euh, au repos absolu pendant euh, un peu, euh, 15 jours, 3 semaines. Euh, ils surveillaient juste leur alimentation, mais euh, c'était récupération euh, et on vous donnera un programme de remise, euh, de remise en, en état athlétique, on va dire, pour euh, redémarrer dans de bonnes conditions. Donc, on sait, on, là où on voyait certains sportifs aussi bien dans le vélo que dans d'autres disciplines, accumuler les kilomètres ou les efforts, on a dit, nous, stop, on fait de la récupération dans un premier temps parce qu'on ne savait pas pour combien de temps on en avait déjà. Et puis, deuxièmement, on ne savait pas comment se réorganiserait la saison dernière. Donc, à partir de là, on s'est mis en situation de récupération parce qu'on avait quand même couvert un mois et demi, deux mois de saison. Donc, il fallait dans un premier temps récupérer mentalement et physiquement. Et ensuite, progressivement, un calendrier s'est redessiné. Et le 11 mai, quand le président de la République a donné euh, le, le, euh, le top départ du déconfinement… Le, le goût pour le sport. Comment Le goût pour le sport. Le goût pour le sport, mais pour la, la, la vie économique, tout simplement, la reprise d'activité le 11 mai a été un moment important pour nous parce qu'on savait qu'à partir du 11 mai, on pouvait se reprogrammer au niveau entraînement sur les routes, au niveau regroupement éventuel de coureurs. Et là encore, on a suivi une progression. On a, on a recommencé par des, euh, des, 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 des programmes d'entraînement euh, très individuels. Et ensuite, euh, on a commencé à réorganiser des stages collectifs, mais en petit nombre, parce qu'il y avait toujours ce risque de contamination. Donc, on allait dans des endroits euh, le, les plus isolés possibles et en s'isolant nous-mêmes le plus possible du reste des populations qu'on pouvait croiser. Ce qui fait qu'on allait dans des chalets, on a loué des chalets euh, pour l'équipe où euh, par petits groupes, les coureurs se sont regroupés avec un minimum d'encadrement, de, justement pour éviter un maximum de risques. Et à tout cela, accompagné de tests, on a commencé à mettre en place les fameuses bulles dont on a souvent parlé euh, en cyclisme. Et euh, progressivement, on a appris à gérer la situation. Donc, on a, on a fait une première phase d'entraînement individuel, une deuxième phase d'entraînement collectif. Et euh, on avait un calendrier qui était fixé euh, début août pour les compétitions. Et on a repris les compétitions début août, toujours avec des contraintes sanitaires qu'on a de mieux en mieux maîtrisées, qu'on a de mieux en mieux organisées. Parce qu'il faut quand même se souvenir qu'au mois de juillet, août, l'année dernière, c'était extrêmement compliqué d'avoir des tests. C'était extrêmement compliqué d'avoir les résultats en temps et en heure. Où ça demandait beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup de, <coughs> beaucoup de gymnastique au niveau logistique. Mais progressivement, on a de mieux en mieux, mieux maîtrisé la situation. C'est ce qui nous a permis de mener à bien l'ensemble de la saison sur 2020. On a par exemple fait les trois grands tours sans pour autant avoir de débordement sanitaire. On n'a pas eu, on a eu quelques cas, mais on avait une telle maîtrise de l'organisation qu'on apprenait jour après jour, semaine après semaine, et on a pu ainsi endiguer les, les quelques alertes qu'on a pu avoir. On a eu en tout et pour tout, pour l'année 2020, six cas qu'on a réussi à isoler en amont des compétitions. Deux coureurs et quatre membres d'encadrement, mais on a à chaque fois pu régler la situation et on n'a pas créé de cluster. Donc, ce qui fait qu'on a euh, pu se mettre dans des situations où, où quelque part, comme je l'ai dit, on était mieux protégé à l'extérieur euh, de la maison quand on est à son propre domicile. En compétition, on était en sécurité parce qu'on est dans une bulle. C'est ce qu'on a reproduit à nouveau cette année de manière encore différente et renforcée euh, sur des événements qu'on qu a tout au long de la saison. Alors, il y a une question qui est, qui est réglée d'office pour toi, et ça, c'est un luxe dans le monde moderne, c'est celui du partenariat, parce que Groupe Ama FDJ, c'est au moins jusqu'en 2024. Ça permet d'être serein. Je, je me souviens qu'en fin de saison, sur certaines fins de saison, tu t'alarmais comment je vais, on va trouver un nouveau sponsor, un nouveau partenaire. L'avantage du vélo, mais c'est un petit peu à l'image de, de la voile, c'est qu'on s'est vraiment lancé dans le naming. Le partenaire s'y retrouve en termes de communication. Est-ce que ça change quelque chose pour, pour toi en tant que manager le, le, le fait d'avoir des maisons comme Groupama et FDJ derrière l'équipe cycliste, c'est une force. C'est une, j'ai envie de dire le mot, il est un peu facile, mais c'est une assurance et c'est une garantie, c'est une fiabilité, c'est une sérénité et une qualité d'échange exceptionnelle. Aussi bien qu'avec Groupama qu'avec FDJ, on a cette relation forte qui permet de développer l'équipe et de mettre dans les meilleures des situations nos, nos coureurs. Et le naming, tu penses que ça devrait se développer Alors, ça se fait maintenant dans, les, dans certaines salles, que ce soit majoritairement des, des salles de spectacle, des salles de foot. C'est vrai que quand on voit que Groupama s'investit dans un club de, de handball comme celui de Besançon, les répercussions sont forcément différentes parce qu'on n'affiche pas les, les choses de la même façon. Est-ce que ça, c'est un frein, à ton avis bah, Tout dépend pour quel, pour quel sport on... 
on parle. Mais euh, pour, pour le, le, le cyclisme aujourd'hui, euh, il est clair que le naming, comme tel que nous l'avons maintenant, mais comme on l'avait déjà par le passé, est une force supplémentaire. Et euh, moi, je pense que compte tenu de la, de la situation de crise que nous connaissons avec la Covid en ce moment, euh, on n'échappera pas à une refonte du fonctionnement du monde du sport, euh, notamment en ce qui concerne le monde amateur dans les prochaines années. Je pense que ça va entraîner des répercussions euh, dans la gestion et dans le, le, le fonctionnement même du sport amateur et professionnel. Un mot, Marc, sur le, le côté euh, vision, euh, visionnaire. Quand on est chef d'entreprise, on essaye de voir l'avenir, de, de lire un petit peu euh, les événements avant qu'ils se produisent. Euh, toi, tu as l'avantage d'avoir signé ce partenariat jusqu'à 2024 avec Groupama. Ça donne de la sérénité pour construire un, un plan de bataille, soit pour la formation ou pour le recrutement des équipes Oui, ça donne une sécurité et puis ça rassure. Euh, quand vous discutez avec des coureurs et que vous leur, a, leur apportez la preuve par A plus B, qu'ils seront euh, couverts, entretenus et rémunérés, euh, quelle que soit la situation euh, économique euh, ou liée à la Covid, c'est quand même des assurances comme euh, peu de sports ont et comme peu euh, euh, de partenaires peuvent offrir. C'est euh, ce que tu disais, que... toi, tu n'es pas intéressé par les mercenaires dans ton équipe bah, Nous, on est sur une philosophie où, d'une manière générale, euh, on s'investit dans le temps avec nos coureurs. Je, dans le petit film que j'ai pu... Euh, euh, revisiter avec vous euh, il y a quelques minutes euh, j'en parle donc euh, il est on essaie de construire euh, une identité à cette équipe et progressivement elle se développe avec le temps euh, il y a des gens qui sont dans, au sein de l'équipe Groupama FDJ depuis de très nombreuses années certains y ont fait toute leur carrière ça n'est pas un hasard moi je, je, je crois beaucoup à, à la notion d'éthique euh, morale au sein d'une équipe comme au sein d'une entreprise on n'est pas là pour un one shot on est là pour s'installer dans la durée et construire et développer ensemble quand on fait des erreurs on essaie de les réparer on essaie de se remettre euh, sur la bonne dynamique mais quand on est capable de créer un socle dur et fort au sein d'une équipe quand on rencontre des difficultés on les gère mieux on les appréhende mieux et on a davantage de solidarité et de confiance les uns envers les autres c'est ce qui permet de passer euh, dans de meilleures conditions, les, 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 les périodes de tempête qu'on qu connaît tous à un moment ou à un autre dans, dans, dans un développement sportif, ce qui est normal. Un ah mot sur, sur ta méthode de management. Est-ce qu'avec euh, les années qui passent, moi je sais que j'étais un directeur en chef de Rossport assez jeune et je regrette de peut-être pas l'être encore aujourd'hui parce que finalement on gère les, les êtres différemment, on trouve des, des ressources pour motiver euh, dans d'autres secteurs. Est-ce que toi tu as beaucoup évolué à ce niveau-là oui, alors le, le, la première chose que j'ai apprise dans ce métier, c'est la patience. Alors que quand on est sportif de haut niveau, on est souvent impatient d'obtenir le résultat, on est souvent euh, euh, pressé d'arriver. Euh, avec avec aussi des patrons, t as, t as, il y a eu par exemple Bernard Tapie qui est passé dans le vélo, il y avait l'urgence du résultat aussi. Oui, mais moi j'ai eu la chance de, de côtoyer Bernard Tapie euh, pendant trois ans, parce que j'ai couru pour son équipe pendant trois ans. Euh, c'était quelqu'un qui stimulait énormément alors il y avait la pression du résultat mais il avait euh, il, il, il avait ça en lui il stimulait bien les gens et euh, Tapi il est souvent décrié mais moi j'ai eu affaire à quelqu'un d'influent de, de, et de déterminant et euh, on doit enfin moi c'est quelque chose et c'est quelqu'un qui m'inspire c'est à dire qu'il essaie de en, il essayait en permanence de nous transmettre de l'envie et de la détermination et ça c'est quelque chose qui m'a marqué à cette époque là et euh, que j'essaie de garder euh, et de développer à ma façon euh, auprès des membres de l'équipe parce que il faut entretenir euh, la détermination la volonté et transmettre cette volonté cette détermination à chacun des membres de l'équipe. Il faut surtout avoir aussi un autre truc, c'est ne jamais douter. Même quand on est dans la difficulté, même quand c'est difficile, il faut toujours essayer de trouver les arguments qui vont faire qu'on va sortir de l'ornière. Et puis après, l'autre truc, c'est cultiver la patience. Parce qu'on on, n'arrive on jamais à un résultat seul. Il faut arriver à, à, à faire monter la mayonnaise pour qu'elle euh, soit bonne et qu'on aille chercher le résultat ensemble. Tu te sens chef d'entreprise aujourd'hui ou tu te sens encore directeur sportif comme on l'entend à l'ancienne Le vélo, ça représente quoi dans ton activité du jour, enfin, quotidiennement en termes de, de taux horaire Alors moi, je ne raisonne pas trop en taux horaire. Euh, je passe du temps euh, au bureau ou auprès des équipes, mais je passe aussi du temps sur les compétitions. Moi, je, je, je fais encore ce métier 
euh, pour la compétition. Parce que ce qui nous anime et ce qui nous permet euh, d'avancer et ce qui nous motive et ce qui nous stimule, c'est la compétition. Et euh, le résultat du travail effectué, euh, bah, c'est ce que l'on vit et c'est ce que l'on a euh, la chance euh, d'avoir sur la course. Donc, euh, euh, moi, je suis à la fois sur les courses où je suis un, euh, un observateur. Euh, je n'interviens que très rarement. Euh, J'essaie d'intervenir sur le sportif euh, à des moments clés. Euh, quand ça va moins bien, quand il euh, y a des, décisions, des, des choix à faire. Mais j'essaie je, je, de donner le maximum d'initiatives euh, aux directeurs sportifs. Aujourd'hui, euh, dans la vie d'une équipe, les rôles, c'est comme dans l'entreprise, les rôles sont répartis. Ce qu'il faut, c'est fixer un cap, c'est donner un, un fil conducteur et après euh, n'intervenir que si besoin euh, en fonction des, des évolutions et des événements. Mais moi, je suis, je suis un facilitateur. Je suis, comme je disais, je suis là pour mettre de l'huile dans les rouages. Et mon l'autre objectif à côté, c'est de trouver les moyens grâce à Groupama, grâce à FDJ, grâce à la pierre et d'autres. C'est de donner les moyens à l'équipe de mieux fonctionner, d'être plus opérationnel, d'être plus moderne, d'être plus efficace. Oui, tout à fait, M. Madieu. Mais merci, merci en tout cas. C'est un, un réel honneur pour nous, pour le club et puis pour, pour nos partenaires de, de vous accueillir ce soir. Et puis, je, je, je vous remercie aussi pour, pour une chose et puis à vous aussi, toi aussi également, Christophe. C'est cette histoire de naming. Donc, j'ai bien retenu le, le naming. C'est quelque chose d'intéressant et, et on pourrait très bien remplacer le G de Grand Besançon de Handball par Groupama Besançon de Handball. C'est quelque chose qui peut qui peut demain se faire. Jean-Luc Lerrière voilà, l'a fait dans le foot avec voilà, Matra je, Racing. Hein, il, a, il, avait je, osé, <rire> il avait osé. Je, je, tends, je, tends la perche, je tends la perche à Jérôme et puis il y a certainement aussi Jérôme, des... Jérôme, quand le... Mais, le amicalement, mais... Le groupe Ama Besançon... Ça, ça peut se faire. Bah, je, je, je vais relayer euh, les propos de Christophe euh, auprès, auprès de mes supérieurs, comme on dit. Christophe Vichaud, un petit mot de, de conclusion par rapport à l'intervention de, de Marc. Est-ce que les partenaires du GBDH peuvent euh, retenir s'il y a beaucoup, beaucoup de choses, il y a beaucoup de richesses dans tout ce qui a été dit ah mais enfin on, on les on on l'écoutera encore des heures parce que c'est vrai que c'est passionnant et puis euh, enfin c'est passionnant ça, ça, ça transpire j'allais dire euh, la vie ça, trans, ça transpire le, le sport et moi j'ai toujours cette cette image en tête de, du Tour de France où, où vous regardez Thibaut Pinot en train de en train de garder cette étape enfin c'est l'image qu'on a regardé qu'on a vu dans le résumé et en tant, j'allais dire en tant que sportif, non, en tant, en tant qu'être humain, en tant qu'homme, enfin, ça, ça ne peut que nous faire frissonner parce que on sent l'émotion, on sent la passion, et, et je pense que c'est ce qui nous rassemble, en tout cas ce soir tous ici, c'est l'émotion, c'est la passion, que ce soit pour un sport, que ce soit pour une entreprise, mais il y a beaucoup de parallèles à faire, à faire entre les deux. Donc, une fois encore, merci de votre présence ce soir, c'est un véritable honneur pour, pour nous, le club et et nos partenaires, et euh, partager avec euh, vous et partager avec nous euh, ce soir, ce moment-là, c'était un vrai privilège. Donc, je tenais euh, à vous en remercier, puis à remercier aussi euh, nos partenaires de Groupama, ah, Groupama grâce, ils sont là, Jérôme grâce, et à qui, grâce à qui cet événement a eu lieu ce soir. Et puis, euh, c'est vrai qu'une intervention comme la tienne, euh, Marc, c'est inspirant pour euh, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit petit partenaire ou qu'on soit homme, tout simplement. Euh, on on s'aperçoit qu'avec de la volonté et de la passion, on peut faire quand même pas mal de choses. Merci. <rire> bon, J'espère que les questions n'étaient pas trop pourries, que tu en es sorti non, finalement. Cool. As pas été... Ça a été C'est bien. On n'a pas vu le temps passer, c'était agréable, sympa et on refait quand vous voulez. <rire>